Ja moin Leute, der geht klar hier und willkommen zu meinem Making of von meinem Remix zu Far Away von Cyril. Let's go! Ja, fangen wir an mit der Idee. Die Idee war relativ simpel und die bestand darin, das Original aufzugreifen und im Prinzip zu erweitern. Vor allem habe ich mich auf den atmosphärischen und den Kernelementen vom Original konzentriert und habe da viel noch mehr rausgearbeitet mit Layering und paar eigenen Inputs. Und um dem Ganzen noch einen eigenen Rahmen zu geben, äh, kam eben halt die Idee, da noch ein bisschen Storytelling reinzubringen. Und so kam das Mondlandungssample auch noch mit rein. Und dass das noch mehr in den Verlauf eingearbeitet wird. Ja, und dann gehen wir das Ganze noch mal durch. Ähm, Intro. Das fängt an mit diesen beiden Stems hier, die man auch aus dem Original kennt. Und das ist eigentlich auch schon ein guter Punkt, um das mit dem Layering zu demonstrieren. Dann kommen hier nämlich noch einige Pads rein, die ich hinzugefügt habe. Und die Pads entstehen mit ähm, bei mir mit äh, BT Phobos von Spitfire Audio. Das ist ein Synthesizer, der mit Impulsantworten arbeitet. Also wir haben hier die Möglichkeit, uns Impulsantworten rauszusuchen, äh, basierend auf verschiedenen äh, Anwendungszwecken. Und die werden im Synthesizer gefaltet. Und man kann sogar auch Impulsantworten miteinander falten, um noch komplexere Sounds äh, rauszumachen. Das habe ich jetzt hier im Remix äh, größtenteils nicht gemacht, weil hier mehr durch das Ray Layering der einzelnen Spuren entsteht. Aber äh, habe ich auch schon mal mit anderen Projekten gemacht. Ist ein gutes Tool, um so atmosphärische äh, und Bad Sounds zu generieren, aber man kann auch äh, anderes noch mitmachen, zum Beispiel auch Leads oder Drum Sounds habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, dann als nächstes Element, was auf jeden Fall auch vom Original abgeleitet ist, ist der Arp und den habe ich gelayert mit einem sehr ja, Deadmaus-artigen, vor allem so an Imaginary Friends erinnert mich dieser, so nämlich dieser Arp-Lied. Den habe ich gemacht komplett mit Operator. Und muss dazu sagen, das ist auch wahrscheinlich das letzte Projekt, das ich mit Operator mache. Äh, denn Operator hat ähm, für mich immer so ein kleines Problem, dass es einen Filter hat, der nicht nur die ähm, Frequenzen filtert, sondern auch gleichzeitig auch das Signal äh, detuned. Und das ist eine Sache, die mich immer ein bisschen rauswirft. Habe ich in diesem Projekt erst gemerkt, dass der das sehr stark macht. In den anderen Projekten ist es mir nicht so aufgefallen, wie zum Beispiel Washaway habe ich auch Operator viel genutzt. 
Aber da äh, war es nicht so auffällig. Hier war es extrem auffällig. Dementsprechend musste ich mit der Feintune-Automation ein bisschen gegensteuern. Ähm, ja, aktuell ähm, mache ich viel mit Wavetable und versuche auch ein bisschen analog parallel. Wie gesagt, bisher war immer Operator mein Zündi der Wahl. Aber ich werde da wahrscheinlich auf Dauer äh, umsteigen. Und ja, ansonsten halt viele Automationen und ansonsten EQ, äh, Chorus und ein bisschen Sättigung. Also nichts Wildes. Und das MIDI habe ich selbst raustranskribiert aus den Stems. Ansonsten haben wir beides zusammenläuft, haben wir schon zündmäßig eine ganz gute Atmo am Start. So, jetzt fehlt da aber mir noch ein bisschen so die Tiefe und auch ein bisschen Dreck tatsächlich. Und da kommen wieder einige original dazu, nämlich die von den Percussions und von der Baseline. Sind hier runtergefiltert und geben dem Ganzen einfach noch mal ein bisschen mehr Low and Dirt rein. Zusammen mit dem Rest. Klingt das dann so. Und das Vocal ist ähm, am Anfang noch nicht, da ist noch nicht viel mit passiert. Da habe ich im Grunde nur ein DS drauf und ein EQ, man sieht es hier schon, ähm, später kommt hier noch der Vocoder rein, der ist aber aktuell nicht aktiv und dementsprechend Ja und gerade das So, das ist so da muss ja als DSA ordentlich arbeiten, wenn ich den jetzt mal ausschalte Macht es ein bisschen angenehmer. Dann ist es auch im Grunde schon fürs Intro. Im Build Up kommen dann zwei wesentliche Elemente noch dazu. Einmal äh, sind es die Strings. Bei den Strings, da benutze ich eine Kombination, die ich oft benutze. Ähm, und das ist eine Kombination aus Pizzicatos und Colenios. Mit den Pizzicatos kommt das Tonale mehr durch. Und mit den Colenios mehr der ähm, der progressive Anteil und die Textur. Und dann kommt auch schon das Mondlandungsensemble rein. Und das ist äh, sehr stark effektiert. Denn äh, wenn ich hier mal alles ausschalte, dann hört ihr mal, wie das Sample an sich gelingt.
Also wenn wir alles disablen. Astronauts report it feels good. T minus 25 seconds. Es ist schon sehr dumpf und es ist auch in einer sehr tiefen äh, Sample Rate. Ähm, in, nämlich in 11 Kilohertz. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr dumpf. Und 8 Bit. Also das ist ziemlich low quality. Ähm, und dementsprechend muss hier ganz viel EQing äh, und Kompression mit ins Spiel kommen um das mehr an den Start zu bringen. Und dann gibt es noch so Sondereffekte wie den Reverb und äh, den Ambio Orbit, was so ein bionorales Plugin ist. Das kommt später hier rein, um das noch mehr in den Raum zu platzieren und auch wenn wir im Weltall sind. Am Anfang erzählt es ja mehr die Story vom Start. Und ähm, ja, alle Samples, die man damals von der Mondlandung hatte, sind da Part für Part eingearbeitet. Und ja, das kommt dann später noch zustande mit Automation in der Höhe und Reverb. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Main Part. Und im Main Part, da kommen natürlich vor allem die Drums ins Spiel. So, und ich werde immer wieder gefragt, womit ich meine Drums mache und wie ich sie bearbeite. Und ich sage dann immer wieder, Ableton hat gute Samples, die darf man auch benutzen. Und das ist ein super Projekt eigentlich, um das mal zu demonstrieren. Ähm, denn alle Drums, die ihr hier seht, sind auch tatsächlich äh, Ableton Samples. Und wie ihr seht, weder layer ich großartig, noch sind meine Effektketten irgendwie besonders aufwendig. Und ähm, das Strumming so klingt erstmal an sich so. Und wenn wir uns jetzt mal die Spuren einzeln angucken, hier zum Beispiel die Kick, da passiert noch verhältnismäßig viel. Also wenn ich hier die Effekte ausschalte, das ist die normale Kickdrum und hat schon einen ganz guten Punch, aber ist halt noch ein bisschen dumpf und ein bisschen dünn. Entsprechend ist hier viel EQ. Noch mehr EQ. Und dann kommt ein Effekt, äh, der ist ein bisschen interessanter, nämlich der Vitalizer von Plugin Alliance. Den benutze ich bei Drum Samples tatsächlich gerne, um Drums ähm, so zu sättigen vom Frequenzgang her. Ich dachte, ich muss hier erstmal an der neuen Instanz. Wir haben hier also den Process Regler, damit arbeitet man das Signal. Wenn wir den voll aufdrehen und hier mit iTunes machen wir erstmal komplett raus. So, das Interessante ist nämlich hier dieser Soft Tight Knob. Mit diesem Soft Tight Knob, da kann man die Charakteristik vom Bass beeinflussen. Und wenn wir den auf Soft drehen, dann wird der Bass ein bisschen druckvoller und voluminöser. Man kann auch eine richtige Techno-Kick oder so draus machen. Übersteuert jetzt ein bisschen, weil es durch die Mastering-Chain auch noch läuft. Und zusammen mit der Kompression und dem Metai-Tune kann man die Kickdrum dann klanglich noch ein bisschen tunen.
so ungefähr, hatte ich es eingestellt. Und das ist einfach ein super Effekt, um Kickdrums nochmal so ein bisschen, also gerade bei Kickdrums mache ich das sehr gerne, damit kann man Kickdrums nochmal mehr ähm, EQ-technisch aufpeppen, was man aber sonst mit einem normalen EQ nicht so ganz hinbekommt. Und dafür ist der weite Leise dann ein ganz gutes Tool. Ja, ansonsten ist hier einfach nur noch mal Sättigung und Limiting am Start, damit das Ganze nicht unnötig stark piekt. Ja, und die Snare. Gleiches Prinzip, wenn wir hier das alles ausschalten. Dann ihr merkt, äh, das ist schon ziemlich nah am Sound dran, den ich haben wollte. Und zusammen mit äh, EQing und so einem Gated Reverb und wieder ein bisschen Saturation am Ende ist das schon eine ganz fette Snare. Toms. Gleiches Prinzip, wieder äh, sitz, äh, sind 707 Samples und auch nur EQ und ähm, Reverb. Interessanter wird es bei den äh, Snare Ghosts und der Closed Hi-Hat. Nicht so vom Sound, da wie, ne, ihr seht, das sind einfach auch wieder... Ziemlich basic Effekte, aber bei der Rhythmik, da wird es interessant. Denn äh, die Snare Ghosts und die Hi-Hat, die laufen gegen den Photo of Floor Takt von Kick und Snare. So, was habe ich hier gemacht? Äh, ganz grob zusammengefasst könnte man sagen, das ist hier eine Polyrhythmik, Polymetrik, die äh, am Werk ist. Und zwar sind die Patterns der Snare Ghosts und Snares im 15 Achtel, wenn man ähm, einen solchen Loop-Durchgang analysiert. Und die Idee dahinter war jetzt nicht direkt zu sagen, ähm, boah, ich mache jetzt einen 15 Achtel gegen 4 Viertel Takt, sondern äh, es ging mir da vor allem dabei darum, den Effekt zu erzielen, dass man im Drumming eine Variation erzeugt, ohne dass tatsächlich eine äh, großartige Variation im Pattern vorliegt. Und so kann man mit Polymetriken und Polyrhythmen ein bisschen äh, damit spielen und das im gegen gerade Grooves wie Kick und Snare laufen lassen. Und am Ende löse ich das Ganze ein bisschen auf, damit das Ganze auch im Viervierteltel-Groove richtig funktioniert. Ist ein ähnliches Prinzip, wie wenn äh, ihr die Metalband Miss Sugar kennt. Das ist so vom Prinzip her daran angelehnt. Nur jetzt eben halt übertragen auf ein anderes Genre. Nicht Metal, sondern auf Synthwave. Ja, Crash ist auch wieder Ableton Sample. Und hier ist gar nichts. Also wenn man den Reverb und den Delay, Delay rausnimmt, ist einfach nur eine crash und dann der Reverb und das Delay drauf. Fertig. Ja. Was ich noch mit Kick, Snare und Toms mache, das ist ähm, parallele Kompression. Also ihr seht das hier auf dem Jumbos. Ähm, hier ist ein Kompressor, der Einmal das Dry-Signal, äh, das geht komplett ohne Effektierung durch und das Wet-Signal ist komplett 100% Wet. 
Ähm, da werden die Drums einfach nochmal tot komprimiert. Und ja, das ist äh, die Drums, wenn die Drums ohne sind. Punch schon ganz gut, aber da geht noch ein bisschen was und mit. Bekommt das einfach noch mal deutlich mehr Impact. Und am Ende einfach noch mal eine komplette Sättigung. Bei Drums arbeite ich ganz viel mit Sättigung, damit ähm, die Peaks der Drums nicht den Master so stark ins Schwitzen bringen. Und was ich auch mache, ähm, ist gerade bei der Kickdrum, weil die Kickdrum ist das Element im äh, Drumming, was am, natürlich am meisten im Fokus stehen muss bei vielen Tunes. Und die benutzt auch die meiste Amplitude. Daher ähm, fahre ich die Kickdrum auch schon so im Master an die Wand, dass sie genau äh, richtig sitzt im Master. Das macht dann auch das Mixing deutlich einfacher. Das heißt, ich mache hier quasi auch so eine leichte Todsünde. <lacht> ähm, das heißt ja öfter, dass du darfst nicht oder solltest nicht mastern, äh, während du mixt. Ich mache das tatsächlich schon. Ähm, denn bei mir ist die Kickdrum direkt so angelegt, dass sie zusammen mit den Master-Effekten ähm, auf Vollpegel geht bei mir. Und ja, dementsprechend ähm, ist es dann einfacher mit dem Mixdown und auch mit dem Mastering. Das fällt es ein bisschen einfacher, als dann einfach so vor sich hinzumischen und dann im Master drauf hoffen, dass alles richtig funktioniert. So habe ich direkt mehr Kontrolle. Und wenn es Probleme im Mastering gibt, dann fallen sie direkt nämlich hier auch schon auf. Ja, das zu den Drums. Und ansonsten muss das Ganze natürlich mit, den, mit der Baseline richtig grooven. Auch wieder mit Operator erstellt. Und Suppers. Da ist einfach nur der Sinus draus gefiltert. Die Gitarren äh, sind eine Kombination aus Echt und Midi, wenn man es so sehen will. Die ähm, normalen Gitarren sind live eingespielt von mir. Und was hier interessant ist, äh, die Amps äh, sind äh, Bias von Positive Grid, Bias Amp. Und das ist so, eine, so ein Plugin, damit kann man Amps komplett von scratch selber zusammenschrauben. Äh, und das eben halt auch in allen Einzelteilen. Also man kann nicht nur hier hingehen und so die Amp-Settings tweaken, sondern auch tatsächlich ganzen Innereien, die Settings darin, quasi auch wie man es mit einem echten Amp machen könnte und so Bias Modding und so weiter. Und ist ein sehr, sehr ähm, gutes Tool, um eigene Gitarren-Sounds zu schrauben. Ja, das ist wie gesagt ein Live-Recording und die Bass-Gitarre ist in, da probiere ich immer wieder aus. Mal ist es echt, mal ist es MIDI. In diesem Fall ist es wieder MIDI. Und das ist auch einfach nur ein sehr simpler Bass. Äh, wieder ein Stock in Ableton mit Tension. Und auch hier wieder ein Bass Amp mit äh, Bias zusammengeschraubt. 
Und ähm, was ich auf beiden Spuren mache, ist Sidechain. Man hört das, das kommt von der Kickdrum, damit das Ganze einfach mehr grooved und vor allem damit die Kickdrum sich besser durchsetzen kann. Wenn ich das hier die, äh, deaktiviere auf den Spuren und das Drumming nochmal dazu fahre, merkt man den Unterschied. Nicht mehr so groovy, aber wenn sie wieder an sind. Dann kommt das Ganze einfach noch mal mehr Groove rein. Ja, und zu guter Letzt haben wir hier noch das Pad, was im Main explizit läuft. Ist auch wieder ein Pad mit Phobos. Ähm, was am Anfang relativ straight ist. Ja, man sieht, da ist nicht viel passiert. Aber am Ende wird das hier mit äh, einem Sidechain-Plug geduckt. Zusammen mit dem Drums und den Percussions kommt da auch eine ganz interessante Rhythmik rein. Wenn wir uns das mal gemeinsam anhören. Und die Rhythmik wird noch ähm, am Schluss mit einer Acid Line weiter betont. Ja, das ist auch schon im Grunde die erste Hälfte. Dann äh, der zweite Break ist im Grunde ja, eine äh, Fortsetzung bzw. Wiederkehr in den äh, ersten Part. Nur, dass das Arrangement jetzt teilweise ein bisschen voller ist und noch einige zusätzliche Stems aus dem Original mit dazukommen. Und auch einige Stems von mir. Also können wir auch da nochmal reinschauen. Was hier zum Beispiel interessant ist, ist das äh, Mondlandungs-Sample. Äh, das bekommt jetzt nämlich noch mehr Effekte. Jetzt ist hier nämlich auch der Reverb aktiv. Sehr lang und mit Delay auch nochmal extra lang gezogen. Ist halt so ein fiktiver Space Reverb. Und jetzt wird es auch mit dem äh, binauralen Plugin interessant. Also seid sicher, dass ihr auf Kopfhörern hört. Das simuliert nämlich ähm, ja, so 3D-Sounds über Kopfhörer. Und da hatte ich mir überlegt, weil natürlich sie im Landeanflug sind, muss man eine gewisse Höhe ähm, simulieren. Und die kann man hier mit dieser Elevation ähm, automatisieren. Wenn ich das hier auch mal umschalte, dann sehen wir die Automation. Und hier kommt, kommen die quasi von ganz oben langsam über die Samples herab. Und wenn man das über Kopfhörer hört, merkt man, wie gesagt, hoffentlich auf subtile Art und Weise, wie wie sich der Soundstar von oben nach unten äh, langsam bewegt. Ja, 
Und hier, weil die Raketen nicht mehr aktiv sind, musste ich auch noch stärker gaten, damit das Ganze äh, nicht in einer völligen Neuschlacht endet, weil das Hintergrundrauschen ist sehr, sehr laut. Entsprechend ist hier noch ein Gate dazu geschaltet. Aber ja, das macht im Prinzip das Vocal vom der Mondlandung im Break. Ansonsten, das hier ist soweit identisch. Was hier jetzt noch dazu kommt, ist diese Spur. Aus dem Original. Und die layert sich mit den Abspuren und dem Pad. Ja, ansonsten gibt es noch so ein paar extra Stems, die so kurz mal reinkommen, wie hier diese Mid-Bass-Geschichten und ähm, ja, zusätzliche Percussion. Und ansonsten ähm, kommt hier jetzt das Vocoder Vocal rein. Der Synthi hier ist das Triggersignal und darauf reagiert das Vocal. Nur für den Strophenteil. Und ja, falls euch interessiert, wie der Synth roh klingt, ohne äh, dem Vocal Synth. Ziemlich, ziemlich äh, cheap eigentlich vom Sound her, aber hat, finde ich, ganz gut gepasst mit dem ähm, Original Vocal Sound zusammen. Und gibt dem Ganzen einfach noch mal mehr Breite und was mir vor allem wichtig war, dass es noch mehr harmonischen Content bekommt. Und ansonsten fadet sich hier langsam äh, ein Chor-Sound ein. Was einfach noch mal quasi wie ein zusätzliches Pad funktioniert. Und so wird der zweite Part noch mal ein bisschen dichter und bekommt noch mal seine Eigenständigkeit. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich zum Grand Finale, sozusagen, den zweiten Main. Und jetzt wird es ein bisschen kreativer, weil ich mir einfach gesagt habe, okay, erster Part war schon krass. Wie kann man da jetzt noch einen draufsetzen? Wie kann man dem Ganzen noch äh, den nächsten Gang einschalten lassen? Und ähm, bin wieder zurück zu äh, der ARP-Geschichte gekommen, weil der ARP hat einige echt ähm, äh, echte Kniffe drin. Wenn ihr auf die Rötbing achtet, äh, das ist ja so eine durchgehende Dreierphrasierung. Und das habe ich mir einfach mal zum äh, Ansatz äh, überlegt. Wie bekommt man da ein, noch eine zusätzliche Polymetrik äh, rein, die sich mit dem A-Pattern deckt? 
Und so kam dieses String-Pattern zustande, das in einem Pattern steht, was, wenn man es komplett zusammennehmen würde, einem 9 Achtel entspricht. Und das passt dann wieder zusammen mit dem Arp gut rein. Und ähm, auch hier wieder dasselbe Prinzip wie mit dem äh, Snaggles und den Close Heads. Nämlich, äh, das Pattern loopt sich so weit durch, bis es zu einem Punkt kommt, wo es ähm, eine Variation bra braucht. Also hier zum Beispiel, wenn der Ton wechselt. ändert sich der Startpunkt vom Pattern und am Ende löst sich das auch hier nochmal auf, damit wir alle äh, 16 Takte wieder von der 1 ganz normal starten. Ja, einzeln klingt das jetzt ein bisschen chaotisch und denkt sich so, okay, ähm, was äh, ist das jetzt genau? Aber zusammen mit dem Drumming ähm, erzeugt das einen ziemlich coolen Groove und das Geil ist halt, dadurch haben wir jetzt ein, eine Überlagerung von drei Takten parallel. Also die laufen alle ähm, gleichzeitig ähm, ab. Und das hört sich dann so an. Ja, das ist das, was sich weiter verschiebt. Und die Abspur wird zusätzlich nochmal gelayert mit äh, den Gitarren und der Bassgitarre. Die einfach nochmal die Rhythmik vom Arp layern. Und ja, so bekommt das schon eine ganz gute Dichte. Und das Coole ist eben halt, dadurch, dass es 9 Achtel ist, haben wir immer den Wechsel zwischen Akzenten im Off und auf dem Beat. Und auch hier wieder dasselbe Prinzip. Ne? Die Rhythmik variiert sich durch ähm, die Überlagerung der Takte. Aber das, die, äh, die Patterns bleiben immer gleich. Bis auf die Stellen, an denen das äh, mit den Viervierteltakt aufgelöst werden muss. Und ja, das sind einfach so kleine Tricks, mit denen man ähm, komplexere Patterns schrauben kann. Und ja, bin auch sehr happy darüber, wie das Ergebnis dadurch zustande gekommen ist. Und die Rhythmik setzt sich auch im, äh, in der Asset Line und in diesem Lead Sound äh, fort, der hier auch noch dazu kommt.
wie gesagt, sehr kreativ ausgetobt an der Stelle. Aber ja, so habe ich das gelöst für mich, um da nochmal im zweiten Main eine Schippe raufzulegen. Und es ist mir einfach extrem wichtig, dass die Mains in einem Track wirklich im Vordergrund stehen und ähm, auch Eindruck hinterlassen. Und das Outro ist im Prinzip ähm, ja wieder identisch zum Intro, nur mit einem deutlich abgespeckteren Arrangement und das mondlang sample kommt hier zum Erliegen mit den Worten, die wahrscheinlich jeder kennt. The Eagle has landed und One small step for man, one giant step for mankind. Ja. Und das ist im Prinzip mein äh, kleiner Einblick oder auch nicht so kleiner Einblick in meinen Remix zu Far Away. Und ja, wie ihr seht, steckt eine ganze Menge Arbeit drin, aber bin sehr happy mit dem Ergebnis. Und am Ende bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke. <lacht> danke an allen, äh, die mitgevotet haben und das Ding hier gepusht haben. Ähm, ich hätte echt nicht gedacht, dass so ein Remix in dem Style und auch mit der, ne, mit der Komplexität, die hier am Werk ist, äh, so stark in der Community abreißen würde. Und ähm, ja... Hat mich sehr gefreut, dass ich hier auch über die Remixe anscheinend meinen eigenen Style so gefunden habe. Und ähm, ja, da wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Und ansonsten bleibt mir auch noch zum Release zu sagen, gebt euch das Release. Und vor allem auch auf Spotify. Ich sehe da noch ein bisschen wenig Streams. Also pusht es weiter voran. Ja. Damit sind wir auch soweit durch mit dem Projekt. Und dann... Und uns rein, ne? Man hört sich wieder. <lacht>